Olá, espaçonauta! Vamos de missão tripulada para a Lua! É, galera, isso mesmo. A NASA fez um vídeo sobre a missão Artemis 2, que depois de inúmeros adiamentos aí, está finalmente, finalmente, definida para abril de 2026. Daqui a pouco mais, pouquinha coisa mais de um ano, né? Então, tomara, né? Ela vai ser, gente, a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos. A última missão foi a Apolo 17, em dezembro de 1972. Embora essa missão não vai pousar, os astronautas não vão pousar, eles vão orbitar a Lua, mas já é uma coisa incrível, né? Olha só, o vídeo que a NASA publicou mostra em detalhes como será a missão Artemis 2 do lançamento até o Splashdown, que é a queda da cápsula ali, o resgate queda suave no mar e o resgate da cápsula com os astronautas dentro. E, obviamente, o nosso amigo Alfredo Lopes Moraes, de Portugal, fez a grande gentileza de traduzir e legendar esse vídeo incrível aqui para a gente. Muito obrigado, viu, Alfredo, por mais uma vez enriquecer o conteúdo do canal e contribuir com o nosso aprendizado, viu? Só tenho a agradecer. Galera, antes de ver esse vídeo, já manda aí aquele comentário de agradecimento ao Alfredo, que ele merece, não é mesmo? Então, né? Vamos lá, né? Agradecer o Alfredo. E agora vamos lá ver o vídeo, que o vídeo é muito bacana. Vamos lá. NASA's Artemis II is the first crewed lunar mission in over 50 years. Four astronauts will venture around the moon, preparing humanity for a long-term lunar presence for scientific discovery and exploration. The 10-day test flight will demonstrate a range of deep space exploration capabilities with crew. The mission will prove the Orion spacecraft is ready to keep astronauts alive in deep space and allow the crew and ground teams to practice operations essential to the success of future missions. On launch day, the Artemis II crew suits up undergoes final checks and rides in the crew transportation vehicles to launch pad 39B at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Stacked on the mobile launcher, NASA's 322-foot-tall SLS or Space Launch System rocket with the Orion spacecraft awaits the crew, having made its four-mile journey from the vehicle assembly building on the crawler transporter to the pad. The launch team fills the SLS propellant tanks with over 700,000 gallons of liquid oxygen and liquid hydrogen and verifies guidance, communications, and avionics. At 12 seconds before liftoff, the hydrogen burn-off igniters fire. About six seconds later, the rocket's four RS-25 engines ignite. When the countdown reaches zero, the umbilicals retract, giving SLS and the crew in Orion the clearance to begin the journey. The six million pound moon rocket produces 8.8 million pounds of thrust to accelerate towards space. 75% of this power comes from the two 17-story solid rocket boosters, each producing 3.6 million pounds of thrust. About two minutes in, the boosters are released, their solid propellant consumed. The core stage and its RS-25 engines continue to propel Orion and the crew to space. After three minutes, the protective fairings surrounding Orion's service module are ejected, exposing its solar arrays. Six seconds later, the launch abort system is ejected from Orion. The crew has safely reached Earth orbit, though they could still abort using service module engines. About eight minutes after launch, the SLS core stage engines shut down and the interim cryogenic propulsion stage, or ICPS, and Orion separate from the core stage. Orion and the ICPS are now flying free. Orion's four solar arrays deploy, powering the spacecraft and charging its batteries for when it moves out of direct sunlight during the journey to the moon and back. After a 90-minute orbit, the engine of the rocket's upper stage, or ICPS, ignites to raise Orion to a high Earth orbit. The Artemis II crew and mission control in Houston then began a nearly 24-hour systems check while the astronauts are still relatively close to Earth, familiarizing themselves with their new home for the next several days.
Once in high Earth orbit, Orion separates from the upper stage. The expended ICPS and Orion stage adapter serve as a target for a manual handling test called the Proximity Operations Demonstration, preparing future crews for rendezvous, docking, and undocking with other spacecraft. During the demonstration, Artemis II astronauts use cameras and line of sight through Orion's windows to pilot the spacecraft as they approach and back away, assessing Orion's handling qualities, hardware, and software. Following the demonstration, spacecraft data is collected to verify system performance, such as life support, communications, and navigation, ensuring Orion and the crew are ready for the voyage ahead. About 23 hours later, Orion's service module performs the Translunar Injection Burn, or TLI, pushing Orion out of Earth orbit and on an approximately four-day trip to the moon. Ultimately, the crew's figure-eight flight path extends more than 230,000 miles from Earth. During the trip, the astronauts continue to evaluate the spacecraft systems and practice emergency procedures like testing the radiation shelter. The Artemis II crew travels about 4,600 miles beyond the moon, becoming the first humans to lay eyes on the lunar far side in over 50 years. Their observations will help us prepare for future missions at the moon. During this period, there will be an anticipated communication blackout between Mission Control and the spacecraft. As the crew returns from the far side of the moon, Orion is drawn home by Earth's gravity in a free return trajectory, ensuring a fuel-efficient four-day trip. Before entering the atmosphere, Orion's crew module separates from the service module. Twelve thrusters ensure Orion is properly oriented at an altitude of about 75 miles from Earth's surface. Orion and the crew enter Earth's atmosphere at a speed of nearly 25,000 miles per hour. Decelerating at a rate up to four times the force of gravity, the crew will feel four times heavier than they do on Earth. Orion's heat shield protects the spacecraft from temperatures of about 5,000 degrees Fahrenheit, about half as hot as the surface of the sun. To slow its descent, Orion begins a precise deployment sequence of 11 parachutes. Three forward bay cover parachutes first separate the protective thermal cover that sits over the chutes. Two drogues slow and stabilize the crew module, then cut free. Three pilot chutes lift the three main parachutes, deployed at an altitude of 9,000 feet and traveling 130 miles per hour. These chutes slow the crew module to a speed of less than 20 miles per hour. After traveling more than 595,000 nautical miles, Orion splashes down in the Pacific Ocean, about 50 nautical miles from the California coast, just 16 minutes after entering Earth's atmosphere. After splashdown, a recovery team that includes the U.S. Navy, Air Force, and NASA approaches Orion. The team ensures it's safe for the crew to exit before divers help the astronauts onto an inflatable front porch, hoist them into helicopters, and fly to the recovery ship. Orion is towed into the ship for its return to Kennedy Space Center. Their mission complete, the crew is flown back to land and step on solid ground for the first time in 10 days. This is Artemis II. Learn more about Artemis at nasa.gov slash Artemis. Legal demais, né? Muito legal mesmo, olha só. Embora os astronautas, como eu falei, ainda não vão caminhar na superfície da Lua com essa missão, eles vão orbitar o satélite e vão ver ali a Lua bem de pertinho, né? Essa missão é quase que uma reedição da Apolo 8. Para quem não sabe, a Apolo 8 foi uma missão lunar icônica que levou o homem a orbitar a Lua pela primeira vez. E a gente tem imagens incríveis dessa missão, né? É, aí é o seguinte, gente. É, dito isso, eu queria falar alguma coisa sobre os vídeos do Alfredo, tá? Mais uma vez eu vou falar para vocês o seguinte, qualquer canal normal na internet não traria para vocês esse vídeo da NASA. Se quiser, vocês vão ter que ir lá na NASA, botar legenda automática, 
que às vezes no, 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 o, o esquema de legenda automática do YouTube não consegue entender direito as palavras, fica meio confuso. Né? Não teria ninguém para comentar com vocês o detalhe, para responder principalmente as perguntas e dúvidas de vocês. E a gente faz isso aqui com o maior carinho. Tá? Então, na verdade, quando o Alfredo manda um vídeo desse, por isso que eu fiz questão de falar isso no começo do vídeo aqui, ele está contribuindo, é um, é um, um plus para o canal. Vocês estão ganhando aqui é, mais um conteúdo que não teria, nem aqui e nem tem em canal nenhum. Tanto que ninguém faz isso. Tá? Então, quando o Alfredo tá, traz esse tipo de conteúdo para a gente aqui, ele, na verdade, está colaborando por, com o aprendizado de quem quer aprender. Tá, gente? Quem quer aprender tem que estudar. Né? Não adianta você querer aprender por Alfredo e botar o o bracinho aqui em cima do computador e achar que vai entrar para a cabeça, porque não vai não. Tá? Se você gosta de astronomia, se gosta de ciência, se você quer aprender, tem que ser assim. Né? Tem hora que a gente tem que ler, né? Ler faz bem, viu? Ler faz bem, aumenta o vocabulário, é, fixa o aprendizado, faz bem para uma série de coisas, viu? É, e aí é o seguinte, né? Como sempre, eu tenho que falar isso de novo aqui, e essa é a, olha só, é a última vez que eu vou falar isso aqui no canal, não falo mais. Tá? Gente reclamando de legenda, o que, que é isso, gente? Pelo amor de que país que vocês vivem, que mundo que vocês vivem? Não existe lugar onde é que você não lê mais, não, ué. Se você está desabituado de ler, desce daí de onde é que você está, ué. Tem que ler, a leitura faz bem. E pior, né? Igual um comentário que aconteceu no último vídeo que o Alfredo mandou aqui, foi um, um camarada aí falando comigo assim, ah, não, mas o Alfredo já, já faz a tradução e faz a legenda, por que, que você não lê para nós? Vai tomar vergonha na sua cara, rapaz. Vai tomar vergonha de sua cara, eu vou ler pra você nada não. Ué, o que, que é isso? Que absurdo! Ué, a, a menos que você seja analfabeto, não tem nada que justifique isso, não. Analfabeto você não é, porque você escreveu o comentário. Né? Então, pela, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, respeita o trabalho das pessoas, gente. Eu tô aqui, ó, eu trago conteúdo pra vocês, eu estudo, eu, eu procuro os conteúdos. Eu mando para o Alfredo, eu troco ideia com o Alfredo. Até hora que o Alfredo vê alguma coisa lá, igual esse vídeo aqui mesmo, ele que mandou para mim. Eu nem ia pedir ele para traduzir, porque ele já traduz tanta coisa que eu fico até sem graça, às vezes, de pedir ele. Né? Mas ele viu, achou que é legal, é muito pertinente com o canal e mandou para mim. Então, no mínimo, vamos agradecer, vamos ser grato ao Alfredo aqui, agradecer o trabalho, tá? Vou voltar a dizer... É um vídeo que não teria aqui no canal, como não tem canal nenhum aqui. Pelo menos dos que eu conheço. Então, a gente está ganhando. Se você não gosta de nada legendado, não vê, tá? Não vê, vê só os outros que são... Que eu narro, que a gente fala e tudo. Mas, pelo amor de Deus, não fala bobagem mais não. Tá certo? Então, é isso aí, galera. Dito tudo isso aí, vamos, vamos seguir aí, porque né, a coisa... Não para, né? Então vamos lá. Primeira coisa, gostou do conteúdo? Bacana demais, né? Vamos agradecer o Alfredo, né? Deixa os comentários se você não deixou e agradecer no Alfredo. E agora vamos sentar o dedão no like para o canal crescer. Vamos lá? Todo mundo junto? Um, dois e... Aê! Isso aí! Gente, sentou o dedão no like, apareceu o botão Raipar, clica no botão Raipar. Ah, Neto, o que é Raipar? É como se você disparasse esse vídeo para mais pessoas e fizesse o YouTube entregar para muito mais gente. Gente, usa e abusa do pacotão youtubístico, tá? Curte, compartilha, comenta. E outra coisa, se você não é inscrito aqui no canal, inscrever é importante demais, gente. Inscrever é importante demais. Olha só, nós temos uma meta que é atingir 50 mil inscritos até o meio do ano e 100 mil inscritos até o final do ano. E isso aí não tem jeito. Eu posso fazer o conteúdo melhor do mundo aqui que sem vocês eu não consigo chegar a essa meta. Então eu preciso muito da ajuda de vocês nesse, nesse ponto aí. E quando vocês usam todas esse, esse, essa, essas artimanhas aí do pacotão YouTubístico, o YouTube entende que o canal aqui é bom, que é de relevância, que tem muita coisa legal, e começa a entregar cada vez para mais pessoas, trazendo mais pessoas para cá. Né? Então a gente precisa dessa força. Dessa força para a gente aí. Tá certo? Então é isso aí, galera. Grande abraço até o nosso próximo vídeo.